കോച്ച് ഇന്ത്യ ടാർഗറ്റ് എം ബി ബി എസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ള പാഠത്തിലെ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്കറിയാം പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രെയിറ്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നടക്കുന്നത് വൽ ഇന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കുഞ്ഞിന് ആ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടോ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അനലൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുമുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൽ അപ്പൊ പെഡിഗ്രി അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് തരത്തിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേണുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് വെൽ അത് ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസസീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വെൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീൻ ഈ ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് അത് സെക്സ് ക്രോമസോം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ഓട്ടോസോമിൻ്റെ മുകളിലാണോ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ ഓട്ടോസോമലെന്നും സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക ഒന്ന് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ് ഡിസോർഡറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡ്രസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് വെൽ ഒരു ആളുടെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജീനിന്റെ രണ്ട് കോപ്പികളും അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുകയുള്ളൂ ഒരു കോപ്പിയാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രൈറ്റ് വെൽ ആ ഒരു ജീൻ അവിടെ വെൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനിന്റെ കാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അയാളുടെ കയ്യിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അത് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയില്ല ദാറ്റ് പേഴ്സൺ that individual with only one copy of affected gene will be acting as a carrier ennal rendu കോപ്പിയും അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ആ ഒരു ആ ഒരു ഡിസീസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും വെൽ സിക്കിൾ സൽ അനീമിയയുണ്ട് തലാസീമിയയുണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇയർ ലോബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇയർ ലോബ്സ് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫിനൈൽ കിറ്റോൺ യൂറിയ അൽക്യാപ്റ്റോൺ യൂറിയ ആൽബിനിസം സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഫിനൈൽ കിറ്റോൺ യൂറിയയും അൽക്യാപ്റ്റോൺ യൂറിയയും ആൽബിനിസവും വെൽ അത് അമിനോ ആസിഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡ് മെറ്റാബോളിസം ാണ് അമിനോസിഡുകളെ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ വരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസും ടൈസാക്സും കൗഷേഴ്സ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് 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 ലിപ്പിഡ് മെറ്റാബോളിസത്തിൽ വരുന്ന എററുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് രോഗങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും മെയിൽസിൽ ഒരൊറ്റ എക്സേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിനാൽ ആ ഒരൊറ്റ എക്സ് അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഫീമെയിൽസിൽ സാധാരണ റിസസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസോർഡറിനെ പോലെ ഫീമെയിൽസിൽ രണ്ട് എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എക്സിലും അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരത്തിലുള്ള ഫീമെയിലുകൾ അഫക്റ്റഡ് ആവുകയുള്ളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഫീമെയിലുകൾ കാരിയറായി ആക്ട് ചെയ്യും കാരണം ആ ഫീമെയിൽസിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിലും ഇതൊരു റിസസീവ് ജീൻ ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോപ്പി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർ അഫക്റ്റഡ് ആവുകയില്ല അവരെന്തായി ആക്ട് ചെയ്യും കാരിയറുകളായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹിമോഫീലിയ ഡുക്കനീസ് മസ്കുല ഡിസ്ട്രോഫി കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് കൺജെനിറ്റൽ നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ എക്സ്ലിങ് റിസസീവ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡറുകൾ വെൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഡിസോർഡറുകൾ നമുക്കറിയാം ആ ജീനുകളുടെ ഒറ്റ കോപ്പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ ജീ ആ ഒരു ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വെൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിനൈൽ പോളിത്തയോ കാർബൈഡ് ടേസ്റ്റിംഗ് പി ടി സി ടേസ്റ്റിംഗ് പോളി ഡാക്ടിലി വെൽ വിരലുകളിൽ പത്തിൽ കൂടുതൽ
the first considered ancestor is called the proband. Okay, it well this pedigree analysis al uh, allows analysis of hereditary traits in the several generations of a family. Well, inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. Well, it is a analysis well it is a tool to trace the inheritance of a specific trait or abnormality or a disease okay well other each feature well each feature in any organism is controlled by one or other genes located on the dna present on the chromosomes well alternation or change or mutation in the dna will leads to well altered or mutated or, or faulty genes well uh, such a faulty genes are the major reasons many human disorders are associated with the inheritance of uh, such uh, altered genes well we will see the inheritance pattern. We will see the pedigree analysis. We will see the symbolisms. 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 We Billing on the Iron Vasha, brother Iron, sister Iron, or may love Anja Isil, Merici Boyadana, Yan and Dangile, well affected Iron, no Yan and Dangil, Namal and the Jayan of the Iricum. Namal then, well, you diamond shape I can use the Jayaka. Affected on the Nagal Namala in the Vijay in the Iricum, then a dark shade Jay in the Iricum, dark shade Jay the Tunagala, affected on, well affected on the Nagala, Chelepa and the Iricum, well, homozygous ava, I like heterozygous saga, okay. If recessive disorder on angle, homozygous on angle, affected our gay loo, and dominant disorder on angle, heterozygous on angle, affected aga good not on Well, either mating on a suji pigan and the Tavikum Akal and Dagum, well, closely related idle individuals on a mate to Jay in the Nagal. Consanguinous mating on another parayaka. Either it and individuals closely related to the and individual mate game or your arpen goody aim or your goody even down. You would have affected a lot of male and female mate to Jayno, our day affected idol Kunyan, our day would die to the then like Arnangal and the Irikum of Noka. Well, if the Sikin Anjamakal sexario ill affected on all affected a lot of sexariata Anjamakal, like Suji Pikin, no and another. I mean, the point of medical and medical and English are a thick and number of the low type of traitical day with this the possibility of a pattern of a perisho the Kigana. Adil Namuk and the Giloki inference well, with a pedigree ticket in Allah, the end on a young and a young and the Tirichariana and the Gilum Klugal Namuk, it will look to Moy and the perisho the camps are the Kigamaka. Either autosomal recessive idol trait on autosomal recessive on angle end the lamp possibility and well, Achenum, Amaim, Dendeberum, unaffected I in the Sambuikim. Achen affected on angle in the Amaim, Achenum, Dendeberum, affected on angle, Engine and Nano to this Nokita. Well, but a Nokamakal either recessive idol or trait on a Yanamal Paranjit under recessive idol or trait on a well autosomal on a Yan Paranjit under Anganayan and the Nagil, Ivada Ivada Eid and the Makal affected on. Autosomal recessive vital trait affected our angle, muckle affected our angle, homozygous condition lay affected our gay low, render A affected A affected I. Well, if it ended very affected, I learned it to believe it ended very affected. I will do a good deal, or a male than an amate, a good deal, a chill than an angle, tender bedroom affected a lap over the normal idol or a and I did him our tender bedroom carry a regal on a young lad. Well, either autosomal receive affected on an anagani in the Achen normal and kept a small AID. If it affected on affected on angle and homozygous small AID, well, either way, but an Achen look to Mate, I didn't look to a man, the good to a man, the Idikan, the Idikan, Kadia, Idikan, I case. If I allow you affected on a small, 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 her jagger, I love it, small, 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 small. Well, this is the clue that we have to do with the recessive Recessive trait is the possibility that the recessive trait is the affected that the possibility is the recessive trait is the recessive trait. The recessive trait is the recessive trait. The recessive 
ചെയ്യുന്നത് വെൽ അത് ആർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് റിസസീവ് ട്രേറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്യാരിയർ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് റിസസീവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം സാധ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ജീൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഹിഡ്രോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും രണ്ടിലും വെൽ ഓ ഡോമിനൻ്റ് ട്രേറ്റുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നാൽ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും മാത്രമേ ആര് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ റിസസീവ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറേഷൻസ് അവർക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യാരിയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും അത് റിസസീവ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് നോക്കുക എൻ്റെ പൊന്നമിടുക മരം മിടുക്കികളെ അടുത്തത് നോക്കുക വെൽ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിലേക്ക് പോവുകയാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്ത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം വേണ്ട അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഇതിന്റെ കാര്യം നോക്കുക ഈ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ ഒരൊറ്റ എക്സേ ഉള്ളൂ അത് അഫക്റ്റഡ് എക്സ് ആണ് മറ്റത് നോർമൽ വൈ ആണ് വെൽ ഈ സ്ത്രീ പെൺകുട്ടി അഫക്റ്റഡ് ആണ് അവനൊരു നോർമൽ എക്സ് അത് വെൽ അഫക്റ്റഡ് എക്സ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റേ എക്സും അഫക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അമ്മയിൽ നിന്നും അഫക്റ്റഡ് എക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അഫക്റ്റഡ് എക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നോർമൽ എക്സ് ആണ് വെൽ ഇത് റിസസീവ് ആയതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ എക്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുകയും രോഗമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഒരു ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫീമെയിലിൻ്റെ ഫാദർ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം വെൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റെസസീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഫാദർ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സും അഫക്റ്റഡ് ആകണം ഒരെക്സ് അമ്മയിൽ നിന്ന് വരാം അത് അഫക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാരിയർ ആകാം മറ്റേ എക്സ് എന്തായാലും അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ എക്സ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആവുകയുള്ളൂ അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള എക്സ് അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഒരു ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ആൺമക്കൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഫീമെയിൽ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സും അഫക്റ്റഡ് വെൽ ഹസ്ബൻഡ് അഫക്റ്റഡ് അല്ല നോർമൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ ആൺമക്കൾക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്നും വൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് വൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽസിന്റെ ആൺമക്കൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക വെൽ സ്കിപ് ജനറേഷൻസ് ജനറൽ ആണ് എന്നാൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽസിന് എപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് അച്ഛനായിരിക്കും അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മക്കളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന് അഫക്റ്റഡ് അച്ഛനാണ് അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന് എല്ലാ ഇപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൺമക്കളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക പെൺമക്കൾക്ക് അത് നിർബന്ധം പറയാൻ പറ്റുകയില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വെൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ പെൺകുട്ടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു അഫക്റ്റഡ് എക്സ് വന്നു എന്നാൽ മറ്റേ എക്സ് ആരിൽ നിന്ന് വരും അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല ആൺമക്കളുടെ കാര്യം ഉറപ്പ് പറയാൻ സാധിക്കും അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് സൺസ് അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽസ് ഓൾവേസ് ഹാവ് അഫക്റ്റഡ് ഫാം ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് സൺസ് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ അവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ല ഇത് ഇവിടെ നോക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ മക്കൾ പേരൻസിനില്ല മക്കൾക്ക് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒരല്ലിയിലെങ്കിലും പേരൻസിൽ ആർക്കെങ്കിലും അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഡോമിനൻ്റ് ട്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരുന്നേനെ എന്നാൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ രണ്ടുപേരും അഫക്റ്റഡ് അല്ല വെൽ കാരിയേഴ്സ് പോലും
ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയില്ല കാരണം എല്ലാം നോർമൽ ആണ് എന്നാൽ ഇവിടെയോ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്റെ പൊന്നു മിടുകന്മാരെ മിടുകികളെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല ഡോമിനന്റ് ഒരിക്കലും ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയില്ല എന്നാൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുമോ എവിടെയെങ്കിലും പേരൻസിന് ഇല്ലാതെ മക്കൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ജനറേഷൻസ് മറ്റൊന്ന് ഡോമിനന്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഡോമിനന്റ് ആണ് ഡോമിനന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ വെൽ നിങ്ങൾ ആരെ പിടിക്കണം ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ പിടിക്കണം എവിടെയുള്ളത് പോലെ ഇതേണ്ട ഇവിടെയുള്ളത് പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇതേ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിലുകൾക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് ഇത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസിന് എപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് മദർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന് എപ്പോഴും അഫക്റ്റഡ് പെൺമക്കളായിരിക്കും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക റിസസീവ് ആണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിനെ പിടിക്കുക അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആൺമക്കൾ എല്ലാവരും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ പിടിക്കുക അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ അമ്മയും അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ പെൺമക്കളും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാറ്റേൺ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ വെൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസ് ഓൾവേസ് അഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ് ആൻഡ് അഫക്റ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു പാറ്റേൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പെഡിഗ്രി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ട്രെയിറ്റ് ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അത് റിസസീവ് ആണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം യെസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് റിസസീവ് ട്രെയിറ്റ് ആണെന്ന് എടുക്കണം റിസസീവ് ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കാം ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആകാം എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആകാം എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നമുക്ക് വഴി അറിയാം നമ്മൾ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിനെ പിടിക്കുന്നു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ആയിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൺമക്കളായിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് സൺസ് ആയിരിക്കണം ഏതൊരു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ആൺമക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അത് യെസ് എന്നാണ് ഉത്തരമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം അത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്നാണ് അതല്ല ഉത്തരം നോ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് ഡോമിനന്റ് ട്രെയിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ പിടിക്കണം അഫക്റ്റഡ് മെയില് അതൊരു എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ അമ്മ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഓൾ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസ് ഹവ് അഫക്റ്റഡ് മദർ ആൻഡ് ഓൾ അഫക്റ്റഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് അത് യെസ് എന്നാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഉത്തരം നോ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് വൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് എൻ്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ ഭൂരിഭാഗം കേസുകളിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രിക്കാണ് എന്നാൽ നമുക്കിത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് റിയലി ഹെൽപ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് വൽ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നോക്കുക മക്കളെ ഇതെടുക്കുക ആദ്യത്തെ പോയ ചോദ്യം എന്താണ് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കണം റിസസീവ് ആയിരിക്കണം റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വെൽ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കൂ ഇവിടെ പേരൻസിനില്ല പല മക്കൾക്കും ഉണ്ട് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിരിക്കണം ഇത് റിസസീവ് ആയിരിക്കണം റിസസീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പിടിക്കണം ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിനെ പിടിക്കണം മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫീമെയിലിനെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിലെ എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിലുകളാണ് മക്കളെ എല്ലാം അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആയിരിക്കും കാരണം മെയിൽസിന് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പക്ഷെ ഇത് വൈലിങ്ഡ് അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വൈലിങ്ഡ് നമ്മൾ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് വെൽ ഈ വൈയിലാണ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽ അവൻ ആ വൈ കിട്ടിയത് അച്ഛനിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അച്ഛനിലും അഫക്റ്റ് വേണം അപ്പൊ ഇത് വൈലിങ്ഡ് അല്ല കാരണം വൈലിങ്ക് ഇവന് വൈയിൽ അഫക്റ്റ് പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ അച്ഛന് പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇവന് ഇവന്റെ അച്ഛൻ്റെ ആ വയ്യല്ലേ കിട്ടുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വൈ ലിങ്ക്ഡ് അല്ല പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് തന്നെയായിരിക്കും മെയിൽസിന് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് വരുന്നത് മെയിൽസ് കൂടുതലായിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ലിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം വൈ ലിങ്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മക്കൾ ആൺമക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ല അപ്പം എന്തായിരിക്കണം എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണ് അപ്പം എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് വെൽ മെയിൽസ് കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടി എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് അടുത്ത് നോക്കുക മക്കളെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും അച്ഛനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്കോ ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മക്കളെ ഇതേണ്ടേ വെൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഉണ്ട് ഏത് കുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ കുട്ടി അഫക്റ്റഡ് കുട്ടിയാണോ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓൾറൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് ഡോമിനന്റ് ട്രൈറ്റ് ആണ് ഡോമിനന്റ് ട്രൈറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ പൊന്നമിടുക്കന്മാരെ വെൽ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ട്രൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് പോയിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ഉണ്ടോ അഫക്റ്റഡ് മെയിലുകൾ പല അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വെൽ ദേണ്ടേ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു ഡോമിനന്റ് ആണ് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ വെൽ അമ്മ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ വെൽ പെൺമക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ദേണ്ട ഇവിടെ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ഉണ്ട് അവന്റെ പെൺമക്കൾ ദേണ്ട എല്ലാവരും ഒന്നും അഫക്റ്റഡ് അല്ല ഈ പെൺകുട്ടി അഫക്റ്റഡ് അല്ല ഇവിടെ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽ ഉണ്ട് ആ മെയിലിന്റെ അമ്മ അഫക്റ്റഡ് അല്ല ഇപ്പൊ ഇതെന്തല്ല മക്കളെ ഇത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇതെന്താണ് ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസിന്റെ അമ്മമാർ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസിന്റെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് പെൺമക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടി എഫക്റ്റഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഇത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആണ് അടുത്തത് നോക്കുക എന്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികൾ അടുത്തത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ദേണ്ടേ ഇവിടെ നോക്കുക ഇയാസ് ഇണ്ട് ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇണ്ട് രോഗം എന്നാൽ പേരൻസിന് രണ്ടു പേർക്കും ഇല്ല രോഗം കുട്ടിക്ക് രോഗമുണ്ട് പേരൻസിന് രോഗമില്ല ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഇത് റിസസീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും റിസസീവ് ആണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒരു അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിനെയാണ് അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മക്കളെ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽ ഉണ്ട് വെൽ ഇത് ഇനി എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം വെൽ ഇത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആണോ അതേ മക്കളെ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ അച്ഛൻ അഫക്റ്റഡ് ആണ് വെൽ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ ആൺമക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം വെൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിലിന്റെ ആൺമക്കൾ എല്ലാവരും അഫക്റ്റഡ് ആണോ അല്ല ഇവിടെ തന്നെ അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ആൺമക്കൾ ആൺകുട്ടി അപ്പോൾ ഇതെന്തല്ല എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഇതെന്തായിരിക്കും ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നു മിടുക്കന്മാരെ മിടുക്കികളെ ഇത് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്
അത് ഒട്ടോസോമലാണ് ഇത് നോക്കുക മക്കളെ ഇവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കണം ഇത് ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഡോമിനന്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെ പിടിക്കണം അഫക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലിനെ പിടിക്കണം അഫക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിലിന്റെ പെൺമക്കൾ എല്ലാവരും അഫക്ടഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആണോ അല്ല ഇതേണ്ട ഈ പെൺകുട്ടി അഫക്ടഡ് അല്ല അപ്പൊ ഇതെന്തല്ല ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കണം ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാൽ അത് മാത്രമാണോ സാധ്യത ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി എന്നാൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്കിതിനെ എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ ട്രിക്ക് എല്ലായിടത്തും വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ബാധ്യത എനിക്കുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക മക്കളെ വെൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പറയാം അത് റിസസീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് റിസസീവ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസസീവ് ആണ് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് റിസസീവ് അല്ലായിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഗസ്സാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ ഗസ്സിന് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഡോമിനന്റ് എന്ന് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റിൽ എത്തിയത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു സാധ്യത എടുത്ത് നോക്കുക അതേണ്ട ഇവിടെ ഇത് എന്താണ് അറിയുക എക്സിലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിനുള്ള സാധ്യത അതേണ്ടേ എക്സ് അഫക്റ്റഡ് വൈ എക്സ് അഫക്റ്റഡ് എക്സ് ഇതേണ്ടേ ഈ അഫക്റ്റഡ് എക്സും അഫക്റ്റഡ് എക്സും ചേർന്ന് പെൺകുട്ടി അഫക്റ്റഡ് ഉണ്ടായി പെൺകുട്ടി അഫക്റ്റഡ് ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇതേണ്ടേ നോർമൽ എക്സും നോർമൽ അഫക്റ്റഡ് എക്സും നോർമൽ എക്സും കൂടി ചേർന്നിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത നോർമൽ പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി നോർമൽ എക്സും നോർമൽ വൈയും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇതേണ്ടേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടായി വെൽ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്ലിങ്ക് റിസസീവ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് എക്സ്ലിങ്ക് റിസസീവ് മാത്രമല്ല ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് നമുക്ക് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആണ് നോക്കുക മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ സാധിക്കുക ഓട്ടോസോമൽ ആണല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് അഫക്റ്റഡ് ആകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം രണ്ടും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഇത് അഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ മക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആണ് മക്കൾ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മക്കളും രണ്ടും അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു സ്മോളെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നാൽ മറ്റേ സ്മോളെ അമ്മയിൽ നിന്നായിരിക്കണം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അമ്മ അഫക്റ്റഡ് ആണോ അല്ല അപ്പോൾ അമ്മ എന്തായിരിക്കണം ഹെറ്റുറോസൈഗസ് ആയിരിക്കണം വെൽ അഫക്റ്റഡ് കുട്ടികളെല്ലാം സ്മോളെ സ്മോളെ ആയിരിക്കും അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്തവർ എല്ലാവരും ക്യാരിയറുകളായിരിക്കും അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്തവരെല്ലാവരും തന്നെ ക്യാരിയറുകളായിരിക്കും അച്ഛനിൽ നിന്നൊരു അഫക്റ്റഡ് നോ സ്മോളെയും അമ്മയിൽ നിന്നും അഫക്റ്റഡ് അല്ലാത്ത ക്യാപിറ്റലെയും ആണ് അവിടെ വരുന്നത് വെൽ ഇത് അഫക്റ്റഡ് അല്ല എന്നാൽ കുട്ടികൾ അഫക്റ്റഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് ക്യാരിയർ ആയിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഐ സ്മോൾ ഐ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് പീപ്പിൾ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓക്കെയും വെൽ ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആയി വരണമെങ്കിൽ ഇതേണ്ട അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്മോളെ അച്ഛൻ നിന്ന് സ്മോളെ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഇതേണ്ട അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്മോളെ അച്ഛനിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ ഐ വെൽ ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്മോളെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് സ്മോളെ അപ്പൊ ഇത് എന്തും പറ്റും ഇത് വെൽ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനന്റ് സോറി ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവും സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് വെൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാം അത് റിസസീവ് ആണ് എന്ന് എന്നാൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് ഗസ് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റത്തില്ല വെൽ ഇത്തരത്തിൽ ഹിറ്റ് ആൻഡ് എറർ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അടുത്തത് ചില സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക മക്കളെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ മോൻ അഫക്റ്റഡ് അച്ഛൻ മോൻ അഫക്റ്റഡ് ഈ മോനും ഈ മോളും കൂടി കല്യാണം കഴിച്ച് വേണ്ട മോൻ അഫക്റ്റഡ് പെൺമക്കൾ ആരെങ്കിലും അഫക്റ്റഡ് ആണോ അ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക മക്കളെ അമ്മ അഫക്റ്റഡ് ആണ് വെൽ ആ അമ്മയുടെ എല്ലാ മക്കളും അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നാൽ അവയിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ അഫക്റ്റഡ് അമ്മ അവരുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ രോഗം കൈമാറുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അവൻ്റെ മക്കൾക്ക് കൈമാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം ഈ രോഗം വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ ഇത് അമ്മമാരിൽ നിന്നാണ് വരിക സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ട്രീറ്റുകൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും ആൺമക്കൾക്കും പെൺമക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വൈലിങ്ഡ് ആണെങ്കിലോ അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ ആൺമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസിന്റെ പ്രത്യേകത അമ്മയ്ക്കുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും വൈയുടെ പ്രത്യേകത അച്ഛനുണ്ടെങ്കിൽ ആൺമക്കൾക്കും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വലിയ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ കോൺഫിഡൻസ് ആയിട്ട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക മക്കളെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളുക ഇതെന്താണ് ഇതൊരു റിസസീവ് ട്രൈറ്റ് ആണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഓട്ടോസ് അത് ഡോമിനന്റ് ആണ് എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ എന്നാൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കരുതി ഡോമിനന്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പക്ഷെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം റിസസീവ് ആണെന്ന് പറയാം വെൽ റിസസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിനെ പിടിക്കുന്നു അവർ വെൽ അഫക്റ്റഡ് ഫീമെയിൽസിനൊക്കെ അഫക്റ്റഡ് അച്ഛന്മാരും അഫക്റ്റഡ് പെൺ ആൺമക്കളുമാണുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഡോമിനന്റ് ആയി കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അഫക്റ്റഡ് മെയിലിനെ പിടിക്കുന്നു അവൻ്റെ അമ്മയും അവൻ്റെ പെൺമക്കളും എല്ലാവരും തന്നെ അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസിന്റെ അമ്മയും അഫക്റ്റഡ് മെയിൽസിന്റെ പെൺമക്കളും അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് വെൽ അത് എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അഫക്റ്റഡ് മെയിലിന്റെ അമ്മയും പെൺമക്കളും എല്ലാവരും അഫക്റ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ലിങ്ക്ഡ് ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും ഓൾറെഡി പീപ്പിൾ അപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും കാണുന്നതുവരേക്കും വണക്കം പായ്